ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ ஆனுவல் எக்ஸாமினேஷன் எழுதக்கூடிய ஒரு மூடில் இருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வீக்கு ஆனுவல் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்மளுடைய சுவாலஜின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பாடத்தில் அல்லது பயோசாலஜின்னு சொல்லக்கூடிய பாடத்தில் நம்ம எப்படி மேக்ஸிமம் மார்க் வாங்குறது அப்படிங்கிறத நான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம கிளாஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகையான பையங்க இருப்பாங்க ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் ஒருத்தன் பத்து பாடம் படிக்கூட நேரத்துலேயும் ரெண்டு பாடம் தான் படிப்பான் மீடியோ கர் இவன் வந்து என்னென்னா என்னோட பத்து பாடம் படிக்கூட நேரத்தில் ஒரு அஞ்சு பாடம் படிச்சுருவான் அதே நேரத்தில் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவன் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பத்து பாடம் படிச்சுருவான் அப்படிப்பட்ட மூணு வகையான பையங்க நம்ம கிளாஸில் இருப்பாங்க இந்த ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் என்ன நினைப்பான்னா நம்மளுக்கு ஒரு பாஸ் மார்க் கிடைச்சா போதும்னு நினைப்பான் மீடியோ கர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன நினைப்பான்னா ஒரு எழுபத்தஞ்சி மார்க் கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும்னு பான் இந்த ப்ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நூற்றுக்கு நூறு நம்மளுக்கு வாங்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம் அப்படியானால் நீங்கள் சுவாலஜி பாடத்தை அல்லது பயோ சுவாலஜி பாடத்தை எப்படி படித்தா நீங்கள் உங்களுடைய எய்ம் வந்து நிறைவேறும் என்பது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போது ஸ்லோ லேர்னர்ஸை பார்த்துக்க அவன் என்ன செய்யணும் முதல்ல புக்கில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து புக் பேக் கொஸ்டினையும் படிக்கணும் அப்படி படித்தானா அவன் வந்து ஒன் மார்க் ஈஸியாக கிடைக்கும் அவனுக்கு த்ரீ மார்க்ஸு டூ மார்க்ஸு ஃபைவ் மார்க்ஸு கொஸ்டின் எல்லாமே அந்த புக் பேக் கொஸ்டினில் படித்தான்னா மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் அவனுக்கு வந்துடும் அடுத்தால் எல்லா சாப்டர்லையும் அவன் படிக்கக்கூடாது செலக்டிவாக ஒரு ஏழு அல்லது எட்டு சாப்டர் மட்டும்தான் படிக்கணும் எல்லா சாப்டரும் படித்தானா அவனால் அவன் மைண்டில் வைக்க முடியாது அடுத்தது வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஆல் த போல்டு லெட்டர்ஸ் கிவன் இன் த டெக்ஸ்ட் புக் அதாவது புக்கில் வந்து போல்டு லெட்டரில் எங்கெங்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் நீ வாஸ்தது என்னென்னு புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது எக்ஸாம் எழுதும்போது நல்ல தெரிஞ்ச ஆன்சரை முதல்ல எழுதணும் அதுபோல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியாத ஆன்சர் எழுத ஆரம்பிக்கணும் அடுத்தது என்னென்னு சொன்னால் அண்டர்லைன் த கீவோர்டு அண்டர்லைன் த கீவோர்டு அதே நேரத்தில் மீடியோ கர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இதே பாயிண்ட் தான் ஆனால் சாப்டர்ஸ் வந்து ஒரு அரவுண்ட் டென் சாப்டர்ஸ் அவன் படிக்கணும் பதிமூணு சாப்டரில் பத்து சாப்டர் படிக்கணும் அதே நேரத்தில் வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த டூ மார்க் கொஸ்டினுக்கு எல்லாத்துக்குமே புக் பேக் கொஸ்டின் தான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது தான் இப்போ பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரையில் தெர் இஸ் நோ சாய்ஸ் எல்லா புக் பேக் கொஸ்டின் படிக்கணும் ஆல் த சாப்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப்டு பதிமூணு சாப்டர் படிக்கணும் அல்லது பன்னெண்டு சாப்டர் படிக்கணும் போல்டு லெட்டர்ஸில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் படிக்கணும் அப்போ தான் டூ மார்க் கொஸ்டின் எழுத முடியும் வெல் நோன் கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டில் எழுதணும் அண்டரில் இந்த கீபோர்டு எல்லாருக்கும் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அப்படி எழுதணுன்னா நிச்சயமாக எழுவதுக்கு எழுவது கிடைக்கும் ஆக எந்தெந்த சாப்டரில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணுங்கிறத நம்ம அடுத்தால் வரக்கூடிய பேஜஸில் பார்க்குறோம் இப்போ லிவிங் வேர்ல்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைவர்சிட்டி இந்த லிவிங் வேர்ல்டுடைய ஃபஸ்ட்டு டாபிக் இருக்கும் அதில் பயோடைவர்சிட்டி சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு டெஃபனிஷன் தான் இருக்குது அதை படிச்சுக்கோ டேக்ஸானமி அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டாப்பிக்கில் அந்த டேக்ஸானமினா என்னது சிஸ்டமேட்டிக்னா என்னது என்னென்ன புக்ஸ் எல்லாம் அந்த டாப்பிக்கில் கொடுத்துருக்குறா கிளாடோகிராம்னா என்னது அதை மட்டும்தான் இப்போ படிக்கணும் அடுத்து த்ரீ டொமைன்ஸ் லைஃப்பில் வந்து அதனுடைய சேலின் ஃபீச்சர்ஸ் என்னது அதனுடைய டிவிஷன்ஸ் என்னது அதே நேரத்தில் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமோ பாயில்ஸ்னா என்னது ப்ரோபயோட்டிக்ஸ்னா என்னது இதை தான் அந்த டெஃபனிஷன் படித்தாலே உனக்கு போதும் கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்பீசிஸில் ஸ்பீசிஸ்னா என்னது அதே நேரத்தில் வந்து இந்த ஸ்பீசிஸை பற்றி உள்ள புக்ஸ் யார் யாரெல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கா அந்த ஆதர் யார் அந்த இயர் என்ன அதை படித்தேன்னா உனக்கு டூ மார்க்கெல்லாம் த்ரீ மார்க்கெல்லாம் ஈ ஈ ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் அடுத்தது டூல்ஸ் ஃபார் த ஸ்டடி ஆஃப் டேக்ஸானமின்னு சொல்லக்கூடியதில் சில டூல்ஸ் இருக்குது என்னென்ன டூல்ஸில் கிளாசிக்கல் டேக்ஸானமிக்கல் டூல்ஸ் அது வந்து பழைய காலத்தில் இருக்கக்கூடிய சுவாலஜி மியூசியம் டேக்ஸ் இது சுவாலஜிக்கல் பார்க் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் படிச்சுக்கும் அது படித்தேன்னா வந்து அஞ்சு மார்க் கொஸ்டினுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது வந்து மாலிகுலர் டேக்ஸானமிக்கல் டூல்ஸ்னால் இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு பார் கோடு இந்த மாதிரிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் அதில் தெரியும் அதை படித்தேன்னா ரெண்டு மார்க் கொஸ்டின் ஈஸியாக இருக்கலாம் அடுத்தது வந்து என்னென்னா ஆட்டோமேட்டட் ஸ்பீசிஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டூல்ஸ் இது லண்டன் மியூசியத்துலேருந்து பப்ளிஷ் பண்ணது இதில் வந்து ஆலிஸ் என்னது டெய்ஸின் என்னது ஆபிஸ் என்னது ஸ்பைடானா என்னது ட்ராவிங் பட்டர்ஃப்ளை ட்ரா ட்ராவிங்னா என்னது இதை படித்தா அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் ஈஸியாக கிடைக்கும் நிச்சயமாக வரும் அடுத்தது வந்து நியூ டேக்ஸானமிக்கல் டூ டூல்ஸ் ஈத்தாலஜி ஆஃப் டேக்ஸானமிக்கல் டூல்ஸ் இ டேக்ஸானமிக் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே படித்தேன்னா டூ மார்க் அண்ட் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்
டூ த்ரீ டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்கெல்லாம் இதில் நிறைய கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து டிப்ளோ பிளாஸ்டிக் அண்ட் ஆல்சோ ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் ஆர்கனைசேஷன் இது வந்து இந்த மீசோக்லியா இருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை வரும் டெஃபனிஷன் இந்த ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக்னா டி டிப்ளோ பிளாஸ்டிக்னா என்னங்கிறத டிஃபைன் பண்ணணும் அடுத்து பேட்டனா சிமெட்ரியில் டெஃபனிஷன் என்ன அதனுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் என்னென்ன சிமெட்ரி ரேடியல் சிமெட்ரி என்னென்ன பயலாட்ரல் சிமெட்ரி என்னென்ன ரேடியல் சிமெட்ரி எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கு இதெல்லாம் சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அதில் இருக்குது சீலோ இதே மாதிரி தான் சீலோம்னா என்ன அதனுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் சீலோமா வச்சு அனிமல்ஸை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அடுத்து செக்மெண்டேஷன் அண்ட் நோட் அக்கார்ட் செக்மெண்டேஷன்னா என்ன மெட்டாமரிக் செக்மெண்டேஷன்னா என்ன அல்லது மெட்டாமரிசம்னா என்ன அது கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த நோட் அக்கார்ட் எந்தெந்த அனிமலில் இருக்குது நோட் அக்கார்ட் இருக்கக்கூடிய அனிமலை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இதை டிஃபைன் 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 பண்ணணும் அடுத்தது கிளாஸிஃபிகேஷனாக கிங்டம் அனிமாலியா அனிமாலியா கிங்டத்தை எப்படிலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் பேராசோவானா என்ன யூமெட்டா சோவானா என்ன யூமெட்டா சோவாவில் உள்ள வரக்கூடிய கிரேடு என்ன ரேடியேட்டா பயலேட்டேரியனா என்ன ப்ரோஸ்டோமியா அண்ட் டியூட்டிரோமி டியூட்டோரோஸ்டோமியான்னு சொல்லக்கூடிய டிவிஷன் என்ன இதை வந்து படித்தேன்னா சேலின் ஃபீச்சர்ஸ் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டூ மார்க் கொஸ்டின் அண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது நான் கார்டேட் இந்த நான் கார்டேட்டில் ஃபைலம் நிடேரியா அல்லது ஃபைலம் சீல் இன்ட்ரீட்லன்னு சொல்லக்கூடிய ஃபைலம் நிடேரியாவில் வரக்கூடிய சேலின் ஃபீச்சர்ஸ் அதே நேரத்தில் அதனுடைய சின்ன சின்ன பாயிண்ட் என்னென்னா மெட்டாஜெனிசிஸ்னா என்ன லார்வல் ஸ்டேஜ்னா எந்த லார்வல் ஸ்டேஜ் அதில் இருக்குது அடுத்த ஃபைலம் டீனோஃபோரா இந்த ஃபைலம் டீனோஃபோராவில் இருக்க ஜெனரல் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அதில் பயோலோமினசன்ஸ்னா என்ன லேசல் செல்ஸ் அல்லது காலோ கோலோப்ளாஸ்ட்னா என்ன அதனுடைய லார்வா சைடிபிட் லார்வானா என்ன அடுத்தது ஃபைல மனலிடா ஜெனரல் ஃபீச்சர்ஸ் த ஜெனரல் ஃபீச்சர்ஸ் மெட்டாமெரிக் செக்மெண்டேஷன் பேராபோடியான்னு சொன்னால் என்ன குளோரோகுரீனு சொல்லக்கூடிய பிக்மெண்ட்னா என்ன ஹீமோக்ளோபின் பிக்மெண்ட்னா என்ன லார்வா ட்ரோக்கோபர் லார்வானா என்ன அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அடுத்தது ஃபைலம் ஆர்த்ரோபோரா இதனுடைய ஜெனரல் ஃபீச்சர்ஸ் எக்டைசிஸ் அல்லது மோல்டிங்னா என்ன ஹீமோசில்னா என்ன அதனுடைய எக்ஸ்கிரேட்டட் ஆர்கன்ஸ் என்ன மெட்டமார் பாசிஸ்னா என்ன இதை படித்தோம்னா நிச்சயமாக உனக்கு ஃபைவ் மார்க்கு த்ரீ மார்க்கு டூ மார்க்கில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது ஃபைலம் கார்டேட்டா ஃபைலம் கார்டேட்டோட ஜெனரல் ஃபீச்சர்ஸ் லிஸ்ட் லிஸ்ட் பண்ணணும் அடுத்தது சப் ஃபைலம் வெர்டிபிரேட்டர் அந்த கார்டேட்டெல்லாம் வரக்கூடிய சப் ஃபைலம் வெர்டிபிரேட்டர் அந்த சப் ஃபைலம் வெர்டிபிரேட்டரோட ஜெனரல் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன ஏன் நம்ம வந்து ஆல் கார்டேட்ஸ் ஆர் ஆல் வெர்டிபிரேட்ஸ் ஆர் கார்டேட் அல்லது அதே நேரத்தில் ஆல் கார்டேட்ஸ் ஆர் நாட் வெர்டிபிரேட் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அதை பா பார்த்துக்கணும் அடுத்தது வந்து கிளாஸ் சைக்ளோஸ்டோமா இதுக்கு ஜெனரல் ஃபீச்சர் ஜா இல்லாத ஃபிஷ் அது அனட்ரோமஸ் மைக்ரேஷன்னா என்னது அம்பசீட்டுனா என்னது அதாவது டெஃபனிஷன் தெரியணும் அடுத்தது கிளாஸ் கார்ட்ரிக் தைஸ் இதனுடைய ஜெனரல் ஃபீச்சர்ஸ் ஸ்கேல்ஸு ஃபின்ஸு அதாவது கார்ட்லேஜர்ஸ் ஃபிஷ் ஷார்க் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது கிளாஸ் ஆஸ்டியோத்தைஸ் இதனுடைய ஜெனரல் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன போனி ஃபிஷர்ஸ் ஸ்கேல்ஸ் எப்படி இருக்குது அதனுடைய ஃபின்ஸ் என்னென்ன ஃபின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இதை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அஞ்சு மார்க்கு மூணு மார்க்கு டூ மார்க்கெல்லாம் ஈஸியாக எழுதிடலாம் இது வந்து பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் மீடியோ கர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் உள்ள டாபிக் ஓகே மூணாவது சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா டிஷு லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் படிக்கணும் சுலோலேனர்லேருந்து பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரை படிக்கணும் இதில் இந்த டிஷு தலை நீ பார்த்தீங்கன்னா எந்த வகையான டிஷுவாக இருந்தாலும் ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் போக அது எந்த இடத்துல காணப்படுது லொக்கேஷன் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன இது தான் எல்லா டிஷுவுக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது டிஷுவை பற்றி படிக்கக்கூடிய பா பா பிரிவுக்கு என்ன பேர் ஹிஸ்டாலஜி அந்த டெஃபனிஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுபோல் கிளாஸிஃபிகேஷன் இப்போ கிளாஸிஃபிகேஷனில் வரும்போது என்ன ப்ரைமரி கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன ப்ரைமரி கிளாஸிஃபிகேஷனில் எப்பிதிலியல் டிஷு வரும் கனெக்டிவ் டிஷு வரும் ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷு வரும் இது வந்துருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டில் எப்பிதிலியல் டிஷுனால் பர் லொக்கேஷன் ஃபங்க்ஷன் கிளாஸிஃபிகேட் அதில் சிம்பிள் அண்ட் காம்பவுண்ட்னா சிம்பிள் எப்பிதிலியம் அதனுடைய லொக்கேஷன் எங்கே அது எந்த இடத்துல லொக்கேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதனுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் அது என்னென்ன வகையில் கிளாஸிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கு அதில் கிளாஸிஃபை பண்ணதில் ஃபஸ்ட்டில் வரக்கூடிய ஸ்கா ஸ்குவாமஸ் எப்பத்திலையும்
சிலியோ சிலியேட்டட் எப்பத்திலியம் இதோடய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இப்போ லொக்கேஷன் என்ன ஃபங்க்ஷன் எந்த டிஷு எடுத்தாலும் இந்த மூணு தான் மெயினாக நான் சிலியேட்டட் எப்பத்திலியம் இது எங்கே காணப்படுது எந்த இடத்துல காணப்படுதுன்னா டைஜஸ்ட் ட்ராக்டில் காணப்படுது அடுத்தது சூடோ ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு எப்பத்திலியம் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அதனுடைய டைப்ஸ் என்ன அதில் லொக்கேஷன் என்ன ஃபங்க்ஷன் என்ன எனவே காம்பவுண்ட் எப்பத்திலியம் இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன மல்டிலேயர்டு இதோ இதனுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு அண்ட் நான் ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன தட் இஸ் ப்ரொட்டக்ஷன் எகன்ஸ்ட் கெமிக்கல் அண்ட் ஆல்சோ மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் இதுமாதிரி இதனுடைய டைப்ஸ் என்ன ஸ்ட்ராட்டிஃபைடஸ் காம்பஸ் எப்பத்திலையும் ஸ்ட்ராட்டிஃபைடஸ் கியூபாடல் எப்பத்திலையும் இப்படி ஒவ்வொரு டைப் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு டைப் ஸ்ட்ராட்டிஃபைடஸ் காம்பஸ் எப்பத்திலனா அது என்னென்ன டைப்பில் கிளாஸிஃபை பண்ணப்பட்டது கரெக்டனைஸ்டு அண்ட் நான் கரெக்டனைஸ்டு அதனுடைய லொக்கேஷன் எங்கே எந்த இடத்துல காணப்படுது அதே போல் ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு கியூபாடல் எப்பத்திலையும் அதனுடைய லொக்கேஷன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க புக்கில் லொக்கேஷன் மட்டும் படிச்சுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்வெட் ஸ்வெட் கிளான்ஸ் அண்ட் மெமரி கிளான்ஸ் ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு கலவனார பெத்திலியம் இதனுடைய லொக்கேஷன் எந்த இடத்துல இருக்குது இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன ட்ரான்சிஷனல் எப்பத்திலியம் இதனுடைய லொக்கேஷன் என்ன இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன இந்த ட்ரான்சிஷனில் டைட் ஜா டைட் ஜங்ஷனாக என்ன அட்ஹியரிங் ஜங்ஷனாக என்ன கேப் ஜங்ஷனாக என்ன இதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா டூ மார்க் கொஸ்டின்லாம் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது கனெக்டிவிட்டிஸ் கனெக்டிவிட்டிஸ் எங்கேருந்து டெவலப் ஆகுது மீசோடாமல் வந்து டெவலப் ஆகுது இதனுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அடுத்தால் கனெக்டிவிட்டிஸோட ஒவ்வொரு கிளாஸிஃபைடு பிரான்ச்சஸையும் படிக்கிறோம் ஏன்னா காம்பனன்ஸ் ஆஃப் கனெக்டிவிட்டிஸு மெயின் காம்பனன்ஸ் வந்து ஃபைபர் கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் செல்லு செல்லு வந்து ஃபைபரோ பிளாஸ்டாக இருக்கலாம் மாஸ்டர் செல்லாக இருக்கலாம் அல்லது மேக்ரோஃபாஜாக இருக்கலாம் அடுத்தால் ஃபைபரை பொறுத்தவரை த்ரீ டைப்ஸ் ஒன்று வந்து கோலஜன் ஃபைபர் இன்னொன்று வந்து எலாஸ்டிக் ஃபைபர் அடுத்தது ரெட்டிகுலர் ஃபைபர் இந்த மூணு ஃபைபரும் தெரிஞ்சுக்கிடணும் இப்போ லூஸ் கனெக்டிவிட்டிஸ்னா அதில் இந்த செல்லு ஃபைபர் எப்படியெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டிருக்காது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இதனுடைய எக்ஸாம்பிள் வந்து இதை திருப்பியும் கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஏரியோலார் அடிப்போஸ் அண்ட் ரெட்டிகுலார் அப்போ இது ஏரியோலார் கனெக்டிவிட்டிஸில் என்னென்ன காம்பனன்ஸ் காம்பனன்ஸ் சேம் தான் அதே செல்லு ஃபைபர் எல்லாம் லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அடிப்போஸ் டிஷு இதில் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இதில் கா அதனுடைய காம்பனன்ஸ் அடிப்போ சைட்ஸ்லாம் இருக்குது ரிச்லி வேஸ்குலரைஸ்டு லொக்கேஷன் எங்கே பிலோ த ஸ்கின் அதெல்லாம் இருக்குது அடுத்தால் இதனுடைய கைன்ஸ் ஒயிட் ஃபேட்டனா என்ன ப்ரௌன் ஃபேட்டனா என்ன அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அடுத்தது வந்து ரெட்டிகுலர் கனெக்டிவிட்டிஸ் இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன எந்த கனெக்டிவிட்டிஸோ இருந்தாலும் மேட்ரிக்ஸ் ஃபைபர்ஸ் இதாக இருக்கும் அதாவது ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக வித்தியாசம் இருக்கும் அந்த வித்தியாசத்தை மட்டும் படித்து எழுதிக்கணும் அடுத்தது டென்ஸ்ட் கனெக்டிவிட்டிஸ் இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரில் பார் ஃபைபர் அந்த செல்லு ஃபைபரோ பிளாஸ்ட் இருக்குது எப்படி பேக் பண்ணியிருக்கு காம்பேக்ட்லி பேக்டு அங்கே லூஸ்லி இங்கே காம்பேக்ட் அடுத்தால் இதனுடைய டைப் என்ன டென்ஸ் ரெகுலர் டென்ஸ் இரகுலர் அண்ட் எலாஸ்டிக் டென்ஸ் ரெகுலர் எப்படி இருக்கும் அங்கே வந்து ஃபைபர் வந்து எப்படி ஓரியன்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ரெகுலராக இருக்கும் இதனுடைய மேஜர் செல் செல் டைப்பு ஃபைபரோ பிளாஸ்ட்டு லொக்கேஷன் எங்கே டென்டான்ஸ் அண்ட் லிகமைன்ஸ் இதனுடைய டென்ஸ் இரகுலர் என்ன ஃபைபர்ஸ் வந்து இரகுலராக அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கும் இதனுடைய லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது ஸ்கின்னு கிட்னி போனு காட்லேஜ் மசில்ஸ் நர்ஸ் ஜாயின்ஸ் இதில் அடுத்தது எலாஸ்டிக் இது எங்கே என்னென்னா மோர் எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும் தேன் த கோலஜன் ஃபைபர்ஸ் அந்த லொக்கேஷன் எங்கே ஆர்டரிஸ் லெகவன்ஸ் ஆஃப் வெர்டிபிரல் காலம் ப்ராங்கியல் ட்யூப்யூல்ஸ் ட்யூப்ஸ் காட்லேஜ் போனு பிளட்டு எக்ஸாம்பிள் காட்லேஜ் போன்ஸ் அண்ட் பிளட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷலைஸ்டு கனெக்டிவிட்டிஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு கனெக்டிவிட்டிஸில் ஒன்று வந்து என்னது காட்லேஜ் இந்த காட்லேஜில் வந்து சாலிடாக இருக்கும் ஆனால் பிளியபிள் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும் அடுத்தது லொக்கேஷன் இது எங்கே இருக்குது நோஸ் டிப்பில் இருக்கும் பின்னா காதில் இருக்கும் இன்டர்வெர்டிபிரல் டிஸ்கில் இருக்குது லிம்ப்ஸில் இருக்குது ஹேண்ட்ஸில் இருக்குது போல் வெரி ஹார்டு அண்ட் நான் பிளியபிள் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கிடையாது அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன லேக்குனா என்ன என்ன அதனுடைய போன் மேரோ என்ன என்ன அந்த போன் மேரோனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன என்ன அடுத்தது வந்து ஸ்பெஷல் டிஷ்யூ வந்து பிளட்டு பிளட்டில் என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்குது பிளாஸ்மா ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி பிளேட்லெட்ஸ் இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன டிரான்
எர்த்தோமை பற்றியும் நம்ம ஃப்ராகை பற்றி படிக்க போகிறோம் எர்த்தோமில் என்னென்னா அது எங் அது எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படி வந்து ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது எக்காலஜிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி அது தெரிஞ்சால் ரெண்டு மார்க் கிடைக்கும் மார்ஃபாலஜினால் அதனுடைய டார்சல் சைடில் என்னெல்லாம் இருக்குது வெண்ட்ரல் சைடில் என்ன இருக்குது பாடி எப்படி செக்மெண்ட் ஆகிருக்கு என்னென்ன ஓப்பனிங் இருக்குது இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் மவுத் எங்கே இருக்குது ஏனஸ் ஏனஸ் எங்கே இருக்குது அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் உனக்கு அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் அடுத்தது அதனுடைய அனாட்டமி இந்த அனாட்டமியில் என்னென்னா இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லணும் மெயினாக வந்து இந்த ஹைட்ரோஸ் ஹைட்ரோஸ்டரி ஸ்கெலிட்டன் என்னது அதே நேரத்தில் சீலமோ சைட்ஸ்னா என்ன ஈலோ சைட்ஸ்னா என்ன அமிபோ சைட்ஸ்னா என்ன மியூக்கோ சைட்ஸ்னா என்ன லியூக்கோ சைட்ஸ்னா என்ன இப்படி அந்த அனாட்டமிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கஸ்ட் அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் அலிமெண்ட்ரி கனால் மவுத் டு ஏனஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதில் கிசால்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வரும் அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து அதனுடைய டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் என்னென்ன டைஜஸ்டிவ் கிளான் அதில் இருக்குது டைஜஷன் ப்ராசஸ் என்ன இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அஞ்சு மார்க் கொஸ்டினுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதில் வெர்மி காஸ்ட்னா என்னங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கணும் வெர்மி காஸ்ட் டூ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம் ரெஸ்பிரேஷனில் அவ்வளோ ரொம்ப இல்லை ஏன்னா பாடி வால் மட்டும்தான் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இதனுடைய ஹார்ட் இதில் வந்து ஆக்சுவலாக லேட்ரல் ஹார்ட் இருக்குது அதே மாதிரி பிளட் வெசல்ஸ் இருக்குது பிளட் இருக்குது இது எங்கென்னலாம் இருக்குங்கிறத நீ கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினா இப்போ இந்த லேட்ரல் ஹார்ட்டு அது பிளட் வெசல்ஸு இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அஞ்சு மார்க் கொஸ்டினுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது நர்வஸ் சிஸ்டம் இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டில் வந்து பிரெயின் மாதிரி ஒன்று வருது அப்போ அந்த சூப்பர் ஃபேரிஞ்சல் கேங்லியா பிரெயின் சப் ஃபேரிஞ்சல் கேங்லியா கமிஷர் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயும் ஒரு நறுக்காடு ஓடும் அந்த நறுக்காடு வந்து மவுத்துட்டு ஏனஸ் போகும் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அடுத்தது வந்து எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் இதில் நெப்ரீடியா அதே நேரத்தில் வந்து குளோரோகோஜன் செல்ஸ் இந்த நெப்ரீடியானுடைய டைப்ஸு அது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அஞ்சு மார்க் கொஸ்டினுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரல இது கர்மா ப்ரொடக்ட் அனிமல் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஒரே அனிமலில் இருந்தால் கூட ரெண்டும் அதே ஒரே அனிமல் வந்து என்ன செய்ய ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது இன்னொரு அனிமல் தேவைப்படும் இதுக்கு காரணம் என்னங்கிறதெல்லாம் நீ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அடுத்தது எர்த்வாமினுடைய மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இந்த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் டெஸ்டஸில் இருந்து அதனுடைய ஜெனிட்டல் அப்பர்ச்சர் வர என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதெல்லாம் நீ என்ன செய்யணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி படம் வரைஞ்சேனா அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அடுத்தது ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்ட் சிஸ்டத்தை பார்த்தாலும் இதே மாதிரி தான் ஓவரி அதனுடைய ஓவேரியன் ஃபனல் அது வேறு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எங்கே வந்து ஓப்பன் ஆகுது எல்லாம் சொல்லணும் என்ன மாதிரி இந்த கொக்கூன் ஃபார்மேஷனையும் சொல்லணும் லைஃப் சைக்கிளை பொறுத்த வரையில் இங்கே இப்போ ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் எப்படி அந்த யங் ஒன்ஸ் ஜூனைல்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுதுங்கிறதையும் நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அடுத்தது இன்ட்ரடக்ஷன் எதுக்கு ஃப்ராக் ஃப்ராகனுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன பாய்க்குல தர்மிக் அனிமல் அது அனியூரன் அனிமல் அதுனா என்ன அதனுடைய மார்ஃபாலஜி தலையிலிருந்து லிம்ஸ் வர கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணி அதை வந்து என்ன செய்யணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அடுத்தால் அதனுடைய இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சரில் முதல்ல வரக்கூடிய டைஜஷன் சிஸ்டம் அலிமெண்ட்ரி கனால் அதனுடைய மவுத் டு குளோயக்கா என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதே போல் அது அதில் அங்கே இருக்கக்கூடிய டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் இந்த பேங்க்ரியாஸு லிவர் போன்ற டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் என்ன ட எப்படி டைஜஷன் நடக்குது அப்சார்ஷன் என்ன நடக்குது அப்புறம் எப்படி வேஸ்ட் மெட்டை இன்ஜெஸ்ட் பண்ணப்படும் இது வந்து அஞ்சு மார்க் கொஸ்டினில் வரலாம் இது டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸ் டைஜஸ்ட் அந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அதுவும் அஞ்சு மார்க் கொஸ்டினுக்கு வரலாம் அடுத்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் இருக்குது அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் இஸ்டிவேஷன் ஹைபர்னேஷன் நடக்கும்போது என்ன ஆர்கனை வச்சு அதை ரெஸ்பயர் பண்ணுது அதையும் சொல்லணும் அடுத்தால் இந்த பிளட் வாஸ் கிளாஸ் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரையில் இங்கே ஒரு த்ரீ சேம்பர்டு ஹார்ட் இருக்குது அதே போல் வந்து சைனஸ் வினோசஸ்னு ஒன்று இருக்குது ட்ரெங்கஸ் ஆர்டீரியஸஸ் இருக்குது அயோட்டிக் ஆர்ச்சஸ் எல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அடுத்தது சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டத்தினுடைய ஃபிசியாலஜி ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் சொல்லும்போது எப்படி வந்து பிளட் வந்து சர்க்குலேட் ஆகுது ஹார்ட் வழியாக எப்படி சர்க்குலேட் ஆகுது ஹார்ட் எப்படி பம்ப்
அடுத்தால் டெவலப்மெண்டல் ப்ராசஸ் டெவலப்மெண்டல் ப்ராசஸில் எப்படி ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது அந்த டேட்போர் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜையும் நீ சொல்லி அதுக்கு ஒரு படம் வரைஞ்சி அஞ்சு மார்க் கொஸ்டினுக்கு அதை கேட்கலாம் அடுத்தால் எக்கனாமிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸை பொறுத்தவரை ஃபுட் செயினில் இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபுட் ஆட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதே நேரத்தில் எப்படி மெடிசின் வேல்யூ இருக்குது இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் நாலு மார்க் கொஸ்டின் இல்லை மூணு சாரி மூணு மார்க் கொஸ்டினுக்கு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது ஹியூமன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ஷன் ஹியூமன் பீயிங்கில் நடக்கக்கூடியது இதில் வந்து என்னென்ன படிக்கணும் எல்லா ஸ்டூடெண்டும் இதை படிக்கணும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோட்ரோப்ஸ்னா என்ன ஹெட்ரோட்ரோப்ஸ்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அதுபோல் டைஜஷன் ப்ராசஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது இன்ஜெக்ஷனில் இருந்து இன்ஜெக்ஷன் வரை என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குது அதை தெரிஞ்சுக்க இனிமேல் டைஜஷன் சிஸ்டத்தை பற்றி சொல்ல போனால் ஹியூமன் பீயிங்கில் அலிமெண்ட்ரி கனால் மவுத் டு ஏனஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அடுத்தது இப்போ மவுத் அண்ட் பக்கல் கவிட்டியை பார்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா இதில் மெக்கானிக்கல் டைஜஷன் என்ன நடக்குது கெமிக்கல் டைஜஷன் டென்டிஷனை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா டென்டிஷன் தனியாக அஞ்சு மார்க் கொஸ்டினுக்கு கேட்கலாம் டீக்கோடாண்டு டைப்பியோடாண்டு ஹெட்டிரோடாண்டு இப்படி நிறையா இருக்குது டெம்பரரி டீத்து மில்க் டீத்து பெர்மனன்ட் டீத்து இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அஞ்சு மார்க் கொஸ்டினுக்கு வா வாய்ப்பு இருக்குது டங்கினுடைய ரோல் என்ன மேஸ்டிகேஷன் அண்ட் மிக்சிங் ஆஃப் சலைவா வித்த ஃபுட்டு இது ரெண்டு மார்க் கொஸ்டினுக்கு கேட்கலாம் அடுத்தால் ஃபேரிங்ஸ் அண்ட் ஈசாஃபேரஸ் இதில் வந்து அதிகமாக ஒன்றும் இல்லை கலட்டுனா என்ன எப்பிக்லாட்டிஸ் டான்சில் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஈசாஃபேகஸ் வந்து அதில் பெரிஸ்டால்சிஸ் ஆனால் என்ன ஃபுட்டு ஃபாரக்கூடிய அந்த வேவ் லைக் மூமெண்ட்டு அதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்டமக்கை பொறுத்த வரையில் இதில் வந்து மூணு பாகம் இருக்குது அந்த மூணு பாகம் என்ன அதே நேரத்தில் ஜிஆர்டி அப்படின்னா என்ன அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரினை பொறுத்த வரையும் மூணு பாகம் இருக்குது டியோடினம் ஜிஜுனம் எலியம் இதையும் நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து ஒவ்வொன்றையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஸ்பிங்டர் மசில்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குது இனிமே நீ வந்து இந்த ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரினை பொறுத்த வரையில் இங்கே டைஜஷன் ரீஜன் ஒன்று இருக்குது அப்சார்ஷன் ரீஜன் ஒன்று இருக்குது எங்கெங்கெல்லாம் டைஜஷன் நடக்குது எங்கெங்கெல்லாம் அப்சார்ஷன் நடக்குது அதை தெரிஞ்சுக்க அடுத்த லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரின் இந்த லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரினில் சீக்கம் ரீஜனில் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரின் வந்து எண்டர் ஆகும் வேறு என்னெல்லாம் இருக்குது கோலன் இருக்குது ரெக்டம் இருக்குது வெர்பை ஃபார்ம் அப்பண்டிக்ஸ்னால் என்ன அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் இனிமேல் வேரியஸ் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் கோலன் மூணு ரீஜன் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஹாஸ்ட்ரானா என்ன ஏனல் ஸ்பிங்டனுடைய ரோல் என்ன ஓகே அதே போல் பைல்ஸ் எப்படி ஆகுது ஹெமராய்ட்ஸ் எப்படி டெவலப் ஆகுது அதை தெரிஞ்சுக்கோ கட்டு ஹிஸ்டாலஜி ஆஃப் கட்ஸ் அதில் வந்து ஒரு க்ராஸ் செக்ஷன் எடுத்து பார்த்தா என்னெல்லாம் இருக்குது செரோசா இருக்கும் மஸ்குலாரிஸ் இருக்கும் அந்த செரோசா மஸ்குலாரிஸ் இதெல்லாம் என்ன அங்கே என்ன நர்வ நர்வஸ் சிஸ்டம் பேராசிம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு சப் மியூக்கோஸானா என்ன மியூக்கோஸால் ஏறனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இது அவ்வளோத்தையும் சொல்லுங்கள் அடுத்தது டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அலிமெண்ட்ரி கனால் நம்ம சொன்னால் கூட அலிமெண்ட்ரி கனால் கிடத்த டைஜஸ்டிவ் கிளாண்டும் இருக்குது என்னென்ன கிளாண்டு டை சலைவரி கிளாண்ட் இருக்குது என்னென்ன சலைவரி கிளாண்டு அதில் வந்து என்னென்னலாம் செக்ரேஷன் வருது அதெல்லாம் சொல்லணும் அடுத்தது கேஸ்ட்ரிக் கிளாண்டு ஸ்டமக்கில் என்னென்ன கிளாண்ட் இருக்குது அதில் என்னென்னலாம் செக்ரேட் ஆகுது அடுத்த லிவர் லிவரில் வந்து பயில் வரும் அந்த லிவரில் உள்ள அமைப்பு லிவருடைய அமைப்பு அதில் பயில் வந்து எப்படி செக்ரேட் ஆகி வருது இதெல்லாம் சொல்லணும் அதே நேரத்தில் லிவருடைய ஃபங்க்ஷன் டைஜஷன் இல்லாமல் வேறு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸையும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அடுத்து பேங்க்ரியாஸ் பேங்க்ரியாஸை பற்றி தனியாக ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் இல்லைனா டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ்னு மொத்தமாகவே கேட்கலாம் அப்போ இது வந்து இட் இஸ் அ செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் கிளாண்டு லிவருக்கு பிறகு பெரிய கிளாண்ட் அது இதை பற்றியும் சொல்லணும் இண்டஸ்டைனல் கிளாண்ட் இண்டஸ்டைனில் நிறைய கிளான்ஸ் இருக்குது ப்ரூனர்ஸ் கிளாண்ட் இருக்குது வேறு நிறைய சின்ன சின்ன கிளான்ஸ் இருக்குது எல்லா கிளான்ஸையும் சேர்த்து அதை வந்து செக்ரீட் பண்ணக்கூடியதுக்கு இண்டஸ்டைனல் ஜூஸ் அல்லது சக்கஸ் என்றரிக்கஸ்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அடுத்தால் டைஜஷன் இந்த பக்கல் கவிட் ஒவ்வொரு டைஜஷன் ப்ராசஸ் இது பக்கல் கவிட்டில் எப்படி என்னென்ன டைஜஷன் நடக்குது அங்கே எப்படி ஃபுட் மெட்டீரியல் போலஸ் ஆட்டு மாறுது இதை சொல்லணும் அதில் வந்து திருப்பி அந்த பக்கல் கவிட்லேருந்து எப்படி அது
என்னென்ன டைஜஷன் நடக்குது இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இது தனியாக அஞ்சு பார் கொஸ்டின் கேட்கலாம் டைஜஷன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் இந்த பயில் செக்ரேஷன் பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் இன்டஸ்டைனல் ஜூஸ் எல்லாம் சேர்ந்து என்னென்ன ரியாக்ஷன் அங்கே நடக்குதுங்கிறது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இனிமேல் இதில் வந்து எப்படி மூமெண்ட்ஸ் ஃபுட் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது அது மஸ்குலார் லேயர் என்னெல்லாம் இருக்குது மிக்சிங் ஆஃப் ஃபுட்டு இந்த டைஜஷன் இந்த ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அடுத்தது வந்து பயில் பயிலினுடைய ரோல் என்ன பயிலில் என்னென்னலாம் இருக்குது பயில் பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகே இமல்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபேட் இருக்குது இதெல்லாம் பயிலை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் லிவர்லேருந்து வரக்கூடிய பயிலை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அடுத்தது பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸில் என்னென்ன என்சைம் இருக்குது அதனுடைய வேலை என்ன இதெல்லாம் சொல்லணும் இங்கே இருக்குது ட்ரிப்சின் அதே மாதிரி கைமோ ட்ரிப்சின் பேங்க்ரியாட்டிக் அமைலேஸ் இதெல்லாம் பற்றி ஒவ்வொரு நாடு சொல்லணும் அடுத்தது டைஜஷன் இந்த ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டிங் இங்கே வந்து அந்த ப்ரூனஸ் கிளாண்டினுடைய செக்ரேஷன் செக்க சென்டரி கேஸை பற்றிலாம் சொல்லணும் சரியா அடுத்தது அப்சார்ஷன் இப்போ நீ அப்சார்ஷன் எப்படி டைஜஸ்ட் ஆகியாச்சு இப்போ வந்து ஃபுட் வந்து எங்கே வந்திருக்கோம் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரினுடைய ஜிஜுனம் அண்ட் இலியம் பார்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம் அங்கே எப்படி அப்சார்ஷன் நடக்குது அதுக்கு என்னென்ன வ வகையில் அப்சார்ஷன் நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் எப்படி அப்சார் ஆகுது குளுக்கோஸ் எப்படி அப்சார் ஆகுது அமினோ ஆசிட் அப்சார்வ் ஆகக்கூடிய மெதட் என்ன இதில் ஆக்டிவாக ஃபேசிவாக எந்த மெதட் படி அது நடக்குது அதே போல் ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் கிளிசரால் எது வழியாக வந்து உள்ளுக்கு எடுக்கப்படுது மினரல்ஸ் வந்து எப்படி அப்சார்வ் ஆகுது இனிமே இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து லிவருக்கு ஃபுட் எப்படி போகுது த்ரூ த ஹெப்பாட்டிக் போர்ட்டல் சிஸ்டம் அங்கே என்ன நடக்குது அடுத்தால் செல்லுக்கு போய் அசிமுலேஷன் ஆகணும் அசிமுலேஷன் என்னென்னு டிஃபைன் பண்ணணும் கடைசியில் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் சென்ட் அவுட் அது வேற இஜெஷன் அந்த இஜெஷன் நடக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன எப்படி நடக்குது பிரெயினுக்கு வந்து அது எப்படி இன்ஃபார்ம் பண்ணப்படுது அதை சொல்லணும் சரியா அது பிறகு நிறைய டிசீஸஸ் இருக்குது டைஜஸ்ட் சிஸ்டத்தை ரிலேட் பண்ணி நிறைய டிசீஸ் அதாவது கோலிட்டிஸ் என்னமா பிஇஎம் டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ் இன்டைஜஷன் டிசீஸ் இருக்குது கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்குது வாமிட்டிங் இருக்குது இதெல்லாம் ஜாண்டிஸ் இதெல்லாம் ரீசன் என்ன எப்படி நடக்குது அதுக்கு எப்படி அதை அதனுடைய சிம்டம் என்ன இதெல்லாம் சொல்லணும் அடுத்தால் வந்து லிவர் சிராசிஸ்னால் என்ன கேல்ஸ்டோன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்பண்டிக்டிஸ் எப்படி நடக்குது பெரிட்டோனிட்டிஸ்னால் என்ன அதே நேரத்தில் ஹயாட்டஸ் ஹெரோனியானால் என்ன டயரியா எப்படி ஏற்படுது இதெல்லாம் பற்றி அதனுடைய சிம்டம் அதனுடைய ரீசன் இதெல்லாம் எழுதணும் காசெல்லாம் எழுதணும் ஏன்னா பெப்டிக் அல்சர் அதில் டியோடனல் அல்சர்னால் என்ன கேஸ்ட்ரிக் அல்சர்னால் என்ன இதெல்லாம் பற்றி எழுதணும் எல்லாம் எல்லாமே சிம்டம் வரும் அடுத்தது ஒபிசிட்டி ஒபிசிட்டி எப்படி ஏற்படுது ஹார்ம்புல் எஃபெக்ட் என்ன இதெல்லாம் எழுதணும் இதுதான் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் உள்ள எக்ஸ்பிரன் ஓகே அடுத்தது ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் மெயின்லி ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தில் எப்படி ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறது இது வந்து சில டாபிக் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் சில டாபிக் வந்து பிரைட் அண்ட் மீடியோக்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஏன்னா அதனுடைய டிஃபிகல்ட்டி லெவலை வச்சு அப்படி பிரிச்சுருக்குறேன் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபைவ் ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் கிவன் அந்த அஞ்சு ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம படித்து வச்சுக்கணும் அஞ்சு பார் கொஸ்டின் கூட கேட்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிசம் ஆஃப் பிரீத்திங் மெக்கானிசம் ஆஃப் பிரீத்திங்கில் பார்த்தீங்கன்னா வெண்டிலேஷன்னா என்ன இன்ஸ்பிரேஷன்னா எப்படி நடக்குது எக்ஸ்பிரேஷன் எப்படி நடக்குது ஈவன்ஸ் இன் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் ஒரு டேபிளர் காலம் மாதிரி புக்கில் கொடுத்துருப்போம் அதை நம்ம படிச்சுக்கிட்டோன்னா ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அடுத்தால் பார் ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டிஸ் இதில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ லேனர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் திணறுவாங்க அதனால தான் இதை மீடியோ கரண்ட் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கணும் ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம்ஸ்னால் என்ன டைடல் வால்யூம்னா என்ன இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம்னா என்ன எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம்னா என்ன ரெசிடுவல் வால்யூம்னா என்ன அதே போல் ரெஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டிஸ்னா என்ன வைட்டல் கெப்பாசிட்டினா என்ன அதே மாதிரி இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டினா என்ன எக்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டினா என்ன டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி என்ன மினிட் ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம்னா என்ன டெட் ஸ்பேஸ்னா என்ன இவ்வளோத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் டூ மார்க் கொஸ்டின் கூட கேட்கலாம் அதனுடைய அளவீடுகள்லாம் அதில் போட்டு கேட்கணும் அடுத்தது வந்து எக்ஸேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் எக்ஸேஞ்சின் அல்வியோலை
அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து எப்படி இங்கே எக்ஸ்சேஞ்சில் ஹெல்ப் பண்ணுது நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி பிக்மெண்ட்ஸ் ஹீமோக்ளோபின் அதனுடைய அமைப்பு அதில் என்னென்னலாம் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது இதை பற்றியும் நம்ம படிச்சுக்கிட்டோன்னா இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி பிக்மெண்ட்ஸே மூணு மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதே போல் அந்த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் அல்வி எக்ஸ்சேஞ்சின் அல்வியோலை அஞ்சு மார்க் கொஸ்டினுக்கு வரலாம் அடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜனை பொறுத்த வரையில் ஆக்சிஜன் வந்து எப்படி எப்படிலாம் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணப்படுது டிசால்டு ஃபார்ம் ப்ரூ ஹீமோக்ளோபின் அப்புறம் ஆக்சிஜன் டிசோசியேஷன் கர்வுனா என்ன சிக்மாய்டு கர்வு எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது பிளட் கரிய கெப்பாசிட்டிக்கும் அந்த சிக்மாய்டு கர்வுக்கும் என்ன தொடர்பு இதெல்லாம் வந்து நம்ம படிக்கிறோம் அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து மூணு வழியில் நடக்கும் ஒன்று வந்து த்ரூ த பிளாஸ்மா ஏன்னா ஒன்று ஹீமோக்ளோபின் கூட சேர்ந்து போகும் அடுத்தது வந்து பைக்ரே பைகார்பனேட் அயான் ஃபார்ம் ஆகி அது வழியாக போகும் இந்த மூணையும் நம்ம சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லை போர் எஃபெக்ட்னு என்ன அதுக்கு ரெண்டு மார்க் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் ஹால்டைன் எஃபெக்ட்டு ரெண்டு மார்க் கொஸ்டினுக்கு அதில் வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தால் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தை யார் ரெகுலேட் பண்ணுறா அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி ரிதம் சென்டர்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரெயினில் இருக்குது அதே போல் நியூமர் டாக்ஸிக் சென்டர்னு பிரெயினில் இருக்குது இந்த ரெண்டு ச சென்டர் தான் நம்மளை ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தை என்ன செய்யுது கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்காக வேண்டி ரிசப்டாஸ் இருக்குது எங்கள் அயோட்டிக் ஆர்ச்சஸ்லாம் ரிசப்டாஸ் இருக்குது ஆர்ட்டரியில் ரிசப்டாஸ் இருக்குது அதுதான் இதை கண்டுபிடிச்சி அங்கே சொல்லும் ஆக்சிஜனுடைய அளவு குறையுது ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு அளவு கூடுதல் இருந்தெல்லாம் பிரெயினுக்கு சொல்லும் அப்போ தான் இது நடக்கும் அடுத்தது ப்ராப்ளம்ஸ் இன் ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட்னா மவுண்டைனர் அதே போல் டீப் சி டைவர் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் எப்படி எப்படி ப்ராப்ளம் வருது அதுதான் ஒன்று அக்யூட் மவுண்டன் சிக்னஸ்னால் என்ன அதனுடைய காஸ் என்ன அதனுடைய சிம்டம்ஸ் என்ன அதே மாதிரி நைட்ரஜன் நார்கோஸ் நார்கோசிஸ்னால் என்ன பென்ஸ் அண்ட் டீகம்ப்ரஷன் டி சிக்னஸ்னால் என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்மோக்கிங் க்ரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ் சிஓபிடி அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அதோடைய சிம்டம் என்ன அடுத்தது ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் ஸ்மோக்கர்ஸ்ங்க யார் அதனுடைய எஃபெக்ட் என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்குக்கு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணதுக்கு வாய்ப்பு அடுத்த சாப்டர் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் தட் இஸ் பிளட் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது பல்க் ஃப்ளோனால் என்ன வேசவேகல் சிங்காப்னால் என்ன இதெல்லாம் டூ மார்க் கொஸ்டினுக்கு வரும் அடுத்தது பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் நம்ம பாடியில் என்னென்ன ஃப்ளூயிட்ஸ் இருக்குது இன்ட்ரா செல்லா ஃப்ளூயிட்னா என்ன எக்ஸ்ட்ரா செல்லா ஃப்ளூயிட்னா என்ன அதில் கைட்ராஸ்டிக் ப்ரெஷர்னா என்ன ஆன் ஆங்காட்டிக் ப்ரெஷர்னா என்ன ஹோமோஸ்டாசிஸ் எப் என்ன என்ன டிஃபர் எல்லாமே டெஃபனேஷன் தான் டூ மார்க் கொஸ்டின் அடுத்தது பிளாஸ்மா பிளாஸ்மாவுடைய காம்போனன்ஸ் என்ன இதில் ஆர்கானிக் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் கான்ஸ்டிடுவன்ஸ் இது ரோல் ஆஃப் லிவர் இன் ஸ்டோரிங் எக்ஸஸ் நியூட்ரியன்ஸ் என்ன இதெல்லாம் பிளாஸ்மாவோட சேர்ந்த டாபிக் அடுத்தது ஃபார்ம்ட் எலமெண்ட்ஸ் பிளாஸ்மாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்ம்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஆர்பிசி அதனுடைய ஆரிஜின் லைஃப் ஸ்பேன் அதனுடைய கவுண்டு ஹீமோக்ளோபின் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் எருத்ரோபாய்டின் அட் த சேம் டைம் ஹீமோ ஹிமட்டோக்ரிட் இதெல்லாம் என்னங்கிறத டிஃபைன் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது தெரிஞ்சுருக்கணும் அஞ்சு மார்க்லேயும் வரலாம் டூ மார்க்லேயும் த்ரீ மார்க்லேயும் கேட்கணும் அதே போல் டபுள்யூபிசி அதே பாயிண்ட் தான் ஆரிஜின் கைன்ஸு இதில் கைன்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது கிரானுலர் சைட் ஏக்ரானுலர் சைட்லாம் பிரிப்பாங்க அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இதனுடைய லைஃப் ஸ்பேன் என்ன இதனுடைய கவுண்ட் எப்படி க எவ்வளோ இருக்கணும் இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன ஏன்னா கிரானுலர் சைட்ஸ் இதெல்லாம் நியூட்ரோஃபில்ஸ் ஏசினோஃபில்ஸ் பேசோஃபில்ஸ் ஏக்ரானுலர் சைட்ஸ் என்ன லிம்போ சைட்ஸ் அண்ட் மோனோசைட்ஸ் பிளேட்லெட்ஸ் இதனுடைய கவுண்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் ஃபங்க்ஷன் என்ன இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அஞ்சு மார்க் கொஸ்டினுக்கு வரலாம் டபிள்யூபிசி தனியாக கேட்கலாம் பிளேட்ஸு தனியாக கேட்டால் ரெண்டு மார்க் கொஸ்டின் இல்லை மூணு மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அடுத்தது பிளட் குரூப்பிங் இந்த மெயினாக வந்து ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் ஏ குரூப் பி குரூப்பு ஏபி குரூப்பு ஓ குரூப்புலாம் சொல்கிறோம்ல அந்த பிளட் குரூப் அதில் அக்லூட்டினியோஜன்னா என்ன ஆன்டிபாடிஸ்னா என்ன ஏபிஓ சிஸ்டம்னா என்ன ஆர்கெ ஆர்கெச் ஃபேக்டர்னா என்ன இந்த ஆர்க
கால்சியம் அயனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன விட்டமின் கேனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன சீரம் ஹெப்ப சீரம்னா என்ன ஹெப்பாரின்னா என்ன அதே நேரத்தில் ஸ்கீமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷனாக பிளட் கிளா பிளட் கிளாட் நடத்துகிறப்பாங்க அது அஞ்சு பார் கொஸ்டினே கேட்கணும் அதை படிச்சுக்கலாம் அடுத்தது காம்போசிஷனாக லிம்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் லிம் வெசல்ஸ் அதே நேரத்தில் அல்லது லிம்பேட்டிக்ஸ் லிம்பு லிம்போ சைட்ஸு அது எப்படி பிளட்டுக்கு போகுது த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆல்சோ அதோடைய ஃபங்க்ஷன் கடைசியில் எப்படி பிளட்டுக்கு போகுது பிளட்லேருந்து எப்படி லிம்பு வந்து செப்பரேட் பண்ணப்படுது இதெல்லாம் படித்தா ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அடுத்தது ஹியூமன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இட் இஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் வாட்டர் இதனுடைய சயின்டிஸ்ட் யார் ரேமாண்டி வர்சன் ஹார்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஹார்ட் ஸ்ட்ரக்சரை முதல்ல கண்டுபிடிச்சி சொன்னது அதுதான் ஹியூமன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டத்தில் வரக்கூடிய ஹார்ட் இந்த ஹார்ட் எந்த மசிலாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதனுடைய லொக்கேஷன் என்ன மயோகார்டியல் ஹார்ட்னா என்ன அதனுடைய எண்டோகார்டியம்னா என்ன பெரிகார்டியம்னா என்ன இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இதில் கார்டே டென்ஜின் அந்த ஹார்ட் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது ஆர்ஜின் அண்ட் கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட் பீட் நம்ம மயோஜ நம்மளுக்கு இருக்கிற மயோஜினிக் ஹார்ட்டு அந்த ஹார்ட்டில் எந்த இடத்துல முதல்ல அந்த ரிதமிக் பீட் ஆரம்பிக்குது சைனோ ஆரிக்குலர் நோடு அதை தான் நம்ம பேஸ் மேக்கர்னு சொல்கிறோம் அந்த பேஸ் மேக்கரில் எப்படி இந்த செல் ரிதமிக் ஸ்ட்ரக்சர் ரிதமிக் மூமெண்ட் ஆரம்பிக்குதுங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதுதான் வந்து ஹார்ட் பீட்டினுடைய ஆரிஜின் ஓகே அந்த பர்கிஜி டிஷ்யூ பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ்ஸு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்தது கார்டியாக் சைக்கிள்னா என்ன அதனுடைய ஃபஸ்ட் ஃபேஸில் என்ன நடக்கும் செகண்ட் ஃபேஸில் என்ன நடக்கும் தேர்ட் ஃபேஸில் என்ன நடக்கும் ஃபோர்த் ஃபேஸில் என்ன நடக்கும் ஃபிஃப்த் ஃபேஸில் என்ன நடக்கும் இதுவும் தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்தது கார்டியாக் அவுட்புட் இந்த கார்டியாக் அவுட்புட் இந்த கார்டியாக் சைக்கிளும் கார்டியாக் அவுட்புட்டும் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் மீடியோ கஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தான் கொடுத்துருக்குறேன் இந்த கார்டியாக் அவுட்புட்டை பார்த்தீங்கன்னா கார்டியாக் அவுட்புட் அதனுடைய டெஃபினிஷன் அதே நேரத்தில் ஹார்ட் ரேட் அல்லது பல்ஸ்னா என்ன பல்ஸ் ப்ரெஷர்னா என்ன சிஸ்டோலிக் ப்ரெஷர்னா என்ன டயஸ்டோலிக் ப்ரெஷர்னா என்ன அதே மாதிரி ஸ்ட்ரோக் வால்யூம்னா என்ன சிஓ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் எஸ்வி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அதில் ஃப்ராங்க் ஸ்டார் ஸ்டார்லிங் லார்னா என்ன அதே நேரத்தில் பல்மனரி கஞ்சஷனா என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நிச்சயமாக டூ மார்க் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது த்ரீ மார்க் ஆன்சர் கொஸ்டின் பண்ணாலும் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணலாம் அடுத்தது எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் இதுவும் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் வீடியோ கார் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தான் இசிஜி இந்த இசிஜினுடைய டெஃபினேஷன் சொல்லணும் அதே நேரத்தில் என்னென்ன வேவ்ஸ் இருக்குது பி வேவ்னா என்ன கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ்னா என்ன டி வேவ்னா என்ன இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியணும் அதே நேரத்தில் எஸ்டி செக்மெண்ட்னா என்ன ஓகே இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதை ஒவ்வொரு நாட்டு கேட்டால் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் சப்போஸ் பி கி இன்டர்வல்லாம் என்ன அதாவது ஏவி நோ டிலே அது ரெண்டு மார்க் இந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து ரெகுலேஷன் ஆஃப் கார்டியாக் ஆக்டிவிட்டி எப்படி கார்டியாக் ஆக்டிவிட்டி ரெகுலேட் பண்ணப்படுது ஒன்று வந்து இதனுடைய டிஃபைன் பண்ணணும் மயோஜெனிக் ஹார்ட்னா என்ன டிஃபைன் பண்ண தெரியணும் அடுத்தது நியூரல் கண்ட்ரோல் பேராசிம்பதிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் வேகஸ் நர்வ் வந்து இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதில் வந்து நார் எஃப் எப்படின்னு வருது அசிட்டில் கோலையினுடைய வேலை என்ன எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் எப்படி இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் நிச்சயமாக இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே அடுத்தது டிஸ்ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இதுவும் பிரைட் ஸ்டோடன்ஸுக்கும் மீடியோ கஸ்ட் ஸ்டோடன் இருக்கலாம் இதில் என்னென்னா ஹைப்பர் டென்ஷனாக என்ன கொரோனரி ஹார்ட் டிசீஸ் அப்படின்னா என்ன ஸ்ட்ரோக் எப்படி ஆரம் எப்படி கிடைக்கும் எப்படி வருது இது பிரெயின் ஹெமரேஜ் என்ன என்ன ஆஞ்சினா பெக்டோரிஸ்னா என்ன செஸ்ட் பெயின் அல்லது ஆஞ்சினா அதுனா என்ன ஏன்னா மயோகார்டியல் ஹார்ட் ஃபெயிலுவர் மயோகார்டியல் இன்ஃபா இன்ஃபார்க்ஷன் ஹார்ட் ஃபெயிலுவர்னா எப்படி ஏற்படுது அதே மாதிரி ரொமேட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ்னா என்ன இதெல்லாம் பண்ணால் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு நாட் கேட்டால் ரெண்டு மார்க்கு மூணு மார்க் அப்படி கேட்பாங்க சேர்த்து கேட்டாங்கன்னா ஒரு மூணு அண்ணா நாலு அண்ணா சேர்த்து கேட்டாங்கன்னா அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் அடுத்தது டயக்னாசிஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த டயக்னாசிஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப டெவலப்பாக இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சியோகிராம் ஒரு ஸ்பெஷல் டையோ அதில் ஒரு ஸ்பெஷல் டை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆஞ்சியோகிராமுக்கு அடுத்தால் எக்ஸ்ரே
பிளேக் எப்படி ஏற்படுது எம்பாலிசம் எப்படி ஏற்படுது பைபாஸ் சர்ஜரி எப்படி பண்ணுறாங்க ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளண்டேஷன் எப்படி பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் தனித்தனியாக கேட்டால் மூணு மார்க் கொஸ்டின் ஒரு ரெண்டு அணும் மூணு அணும் சேர்த்து கேட்டாங்கன்னா அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் அடுத்தால் கார்டியோ பல்மனரி ரிசர்ச் ரிசர்சியேஷனாக என்ன சிபிஆர் அது ஒரு லைஃப் சேவிங் ப்ரொசீஜர் யார் கண்டுபிடிச்ச இந்த லைஃப் சேவிங் ப்ரொசீஜர் எப்படி பண்ணணும் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அது வந்து ஒரு மூணு மார்க் கொஸ்டினுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓக